Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Mamy bardzo ciekawy odcinek, bo zawsze się zastanawiamy, jak te ciągniki Michał przyjeżdżają. Teraz mamy eksperyment. No też właśnie. Bo Koś... za, zawsze przyjeżdżały tak wiesz, z małym demontażem. 3-4 sztuki. Maksymalnie co się mieściło Maksymalnie. w kontenerze. Mamy teraz dostawę Arbosa 20. 35. Czyli te, na które teraz nasi sprzedawcy gorączkowo czekają na Najbardziej, tak Najbardziej jest. bo to jest właśnie taka ważna dostawa, bo właśnie czekają na fakturowanie. Ale zaraz Wam pokażemy, co jest ciekawego, po to, żebyście zrozumieli, jaka jest walka o, to, o obniżenie kosztów transportu. Dokładnie, a tym samym kosztów e, ostatecznego produktu gotowego tutaj na miejscu. Dokładnie, tak żeby on tak był jest. w przystępnej cenie. Dokładnie. Podchodzimy, zobaczcie jak wygląda e, kontener. Jak widzicie, Michał, opony, jest pierwszy tak. widok. Na e, pierwszy rzut oczywiście koła pozdejmowane kompletne. Dokładnie, nie? I jak widzicie, teraz jest taka sytuacja, że koła są zdjęte. Poprzednie ciągniki same wyjeżdżały, więc już tak. podejrzewamy, że nie będzie tego czegoś. Policzmy pary. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem ciągników. To jest ciekawostka. Czyli tak naprawdę dwukrotnie więcej prawie tych ciągników mamy na Dokładnie jednym kontenerze tak. niż do tej pory. Dokładnie. E, Michał, chyba rozumiesz, że do tego kontenera tam, żeby zobaczyć jak to jest popakowane, to jednak ty wejdziesz, bo moje gabaryty na to nie pozwalają. Powiem tak, jestem kapkę bardziej slim, ale też tam do końca się nie wcisnę, ale będę próbował Spróbujemy coś pokazać ciekawego. jak to wygląda w środku, bo to jest bardzo ważne, żeby każdy wiedział, że nadal zachowane jest bezpieczeństwo samego produktu. O, oczywiście, że tak i on przyjeżdża w sposób tak zwany nienaruszony ani nieuszkodzony. To jest odpowiednio zabezpieczony. W tle słyszymy kombajny, bo cały czas już je szykujemy na żniwa. To jest bardzo konkretna rzecz, która się dzieje. Tak. Jak widzicie, kolejny wektor jedzie właśnie przygotowany, testowany, ostatni test przed załadunkiem. To już jest sprzedane, jedzie do kolejnego klienta. Zobaczmy kontener od środka. Teraz tak, poza kompletnymi kołami, które mamy na wejściu, widzimy na odpowiednich takich ramiakach. To są stelaże. Takie stelaże typowe. Mamy podemontowane maski. Ja tutaj spróbuję się wcisnąć trochę głębiej. O, i widzimy wyjątkowo inny sposób załadunku, ponieważ te ciągniki nie są ładowane wzdłuż kontenera. Tylko w poprzek. Tylko w poprzek. I stąd żeśmy uzyskali sporo jakby dodatkowego miejsca, co umożliwiło no, wkomponowanie tutaj zdecydowanie większej ilości. Oczywiście nieco większego, że tak powiem, demontażu to wymaga, ponieważ jak to bardzo ładnie tutaj widać, mamy pozdejmowane maski oraz, że tak powiem, inne elementy. Maski oczywiście poukładane w pionie. Jest to mocno skompresowane, że tak powiem, jedno do drugiego. Ale, tak jak widzimy, wszędzie mamy od ścian, od sufitu przerwy, co powoduje, że nic nie jest uszkodzone, a, że tak powiem, Właśnie, w pełni Czyli te przestrzenie tam, Michał, są zachowane. Tak, jak najbardziej kawałku. Przy, każdy, przy każdej sztuce widać e, przerwę. E, tak, doposażenie e, w postaci e, łączników górnych, łączników dolnych, cięgien, e, zaczepów. I to jest kompletnie zrobione w jednym stelażu, jeden kompletny zestaw. Pokażmy z tej strony, bo tu właśnie widać przednią oś, widzicie? Tu jest przednia o. oś która właśnie mhm. też jest zdemontowana, jest przygotowana do tego, żeby jej zabezpieczona, żeby jej nie uległa uszkodzeniu i to wszystko wróci na warsztat. No, fakt jest taki, że będziemy mieć troszeczkę więcej pracy, ale to już jest tutaj wewnątrz, my jesteśmy do tego przygotowani i mamy nadzieję, że nasi mechanicy oczywiście w ekspresowym tempie postarają się jak najbardziej to wszystko przygotować. Tak, bo tak jak wspomniałeś na samym początku, e, żniwa już tuż, tuż i ciągniki będą potrzebne, te Dokładnie co są tak. zakontraktowane u rolników. Te są zakontraktowane i już klienci czekają, to jest właśnie cały czas nadążamy z tymi dostawami i nawet warto sobie zobaczyć, bo już jeden z tych ciągników właśnie jest pakowany, już gotowy do klienta. 
Akurat tu też idzie z przyczepami, bo to też jest taki produkt bardzo mocno sezonowy i to też staramy się nadążyć nad tymi dostawami, żeby Państwo finalnie mogli się cieszyć z użytkowania tych ciągników. No i też maszyn, które... O, oczywiście, tak zwanych maszyn towarzyszących. Dokładnie. Jak słyszycie, cały czas tu jest ogromny ruch, bo to jest to, co jest bardzo istotne. To okres zimy jest oczywiście u Państwa bardzo ważny. Jeszcze teraz ta pogoda trochę nam tutaj psikusów robi, bo te burze no nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o rolnictwo. Tak, ale z drugiej strony daje nam troszeczkę czasu na to, aby tak. zdążyć Państwu te maszyny dostarczyć. To jest jedno. Drugie też jest taka prawda obiektywna, że ta susza hydrologiczna, która i nas wiem to życzy, ale też innych rejonów mhm. Polski, te uzupełnienie wody na przykład pod kukurydzę i burak, moim zdaniem Michał, to jest rewelacja. Rewelacja. Jeździmy codziennie z Pawłem do pracy jedną drogą tak i jest. obserwujemy właśnie wzrost kukurydzy, jak to wygląda. Dokładnie tak. I teraz ta temperatura dość wysoka, a zarazem opady, które się pojawiły tak. ostatnimi dniami, no powodują taki wystrzał. No i teraz jest akurat formowane, będą kolby, będzie tak zwane kształtowanie plonu, jeżeli Dok chodzi o kukurydzę. Dokładnie. A ona wyszła różnie. Ci, którzy później zasiali, to żeśmy komentowali z niektórymi, to się cieszą, bo oni akurat tak. mówią, że wyszło ok. No wiemy, że ta wiosna w tym roku była mocno specyficzna, tak trzeba Bardzo przyznać. Nade wszystko zimna tak. i takie były obawy po prostu w kolejnych miesiącach, co się po prostu z tymi plantacjami wydarzy. Aczkolwiek w późniejszym okresie jednak ta pogoda była łaskawa i stara się nadrobić, Chodź. że tak powiem, te spowolnienie, które było spowodowane Stano, wiosną. Stano zimin to generalnie jest bardzo dobry. Tam Jeżeli relacja. pogoda teraz tego nie zniszczy, to naprawdę możemy być, się spodziewać ciekawych plonów, ale właśnie to, co jest istotne, żeby rolnictwo mogło funkcjonować, potrzebny jest sprzęt. Uh -huh. Czyli ten kombajn, który Państwo Dokładnie. widzieli, który jest testowany i te ciągniki. Każdy oczekuje, szczególnie w tym roku, to jest wyjątkowo gorący rok, jeżeli chodzi, Michał, chyba o te maszyny. Jak najbardziej. E, no sporo tutaj dały, jeśli chodzi o te mniejsze ciągniki, e, bardzo intensywnie rozpatrywane wnioski agencyjne, tak. nie? bo tutaj te programy e, Młody Rolnik, restrukturyzacja małych gospodarstw, one, powiem, naprawdę zrobiły swoje. Trzeba, trzeba agencję w tym momencie i w tym miejscu pochwalić, pochwalić, bo naprawdę dosyć zaczęło trzeba podchodzić elastycznie, bo i przedłuża terminy, mhm. jeżeli gdzieś jest problem z dostawą, pozwala zamienić. Nie jest to najprostsza procedura, ale jest do zrobienia i dlaczego nie? Dokładnie. Paweł, ja jeszcze raz tutaj rzucę okiem, Dokładnie tak. jak, to, jak to wygląda, żeby Państwo też mieli e, możliwość e, zobaczenia, e, jak to jest wszystko precyzyjnie e, poukładane. E, po tylko uważaj, żeby ci tak, się nic nie stało. No i żebyś nie uszkodził tej maski. Naprawdę w jednym kontenerze mieści się 7 kompletnych ciągników. Po szybkim skompletowaniu, tak jak mówiliśmy, tych rzeczy zewnętrznych typu zaczepy, typu różne stworznie, cięgna, łączniki górne, dolne, tak. Będzie gotowy e, ciągnik w postaci dokładnie takiej, bo to dokładnie, dosłownie ten model znajduje się e, w kontenerze. Dokładnie tak, nie? bo to jest właśnie ten produkt finalny, który jak Państwo widzą cały czas, on jest wożony, bo dajemy relacje właśnie jak są dowożone te wszystkie maszyny do klientów. Ostatnio pojawiały się kombajny, no bo to był też okres gorący dla niej. Tak samo ciągniki, Państwo widzą ile czasami jedzie na jednej ciężarówce, ile punktów musi odwiedzić, żeby dojechać do klientów właśnie po to, żeby dostarczyć to, co zostało przez Państwa nabyte. Nie? A kontenery i koszty kontenerów stale rosną. Tak. Ta ceny, nawet ostatnio już słyszeliśmy o cenach rzędu 14 tysięcy dolarów za kontener, a pamiętajmy, startowaliśmy z 2,5 tysiąca. Więc to jest siedmiokrotnie prawie, to jest sześciokrotnie. w miarę tylko możliwości musimy te koszty transportu optymalizować, tak bym to tak. nazwał, i, no i starać się, żeby ten koszt jednostkowy, przypadający na jeden ciągnik, na jedną maszynę, no, był jak najmniejszy. Bo to jest też bardzo istotne, to co Was interesuje, nie? terminowość dostaw maszyn, żeby one były na czas. I każdy z nas o tym myśli, no i oczekuje, no zapłaciłem, to chcę o czasie maszynę. Jeżeli chodzi o terminowość dostaw, to akurat o dziwo, z najdalszego punktu handlowego, Dokładnie. można powiedzieć z Chin, 
dostarczane są na czas komponenty, maszyny i części i dzięki temu mogą Państwo się cieszyć z tego, że możemy na bieżąco realizować, realizować. Państwa zamówienia, Państwa oczekiwania. Oczywiście cały czas właśnie też dbamy, bo sami Państwo słyszą, co się dzieje, jak galopują ceny ciągników, jak galopują ceny maszyn. No niektórzy producenci nawet o 30% podnieśli ceny, co może być szokiem dla bardzo wielu użytkowników, którzy po latach nagle chcą wymienić maszynę, tu nagle ona jest o 30% droższa, no to to jest bardzo duży problem. I też szukamy, jak Państwo widzą przez firmę Korbanek, ciągłe rozwiązania, żeby maksymalnie utrzymać mocno korzystną cenę na rynku Arbosa. No i to, co też ostatnio w prasie bardzo, bardzo ładnie opisywano, że nawet czytałem w jednych z gazet rolniczych, że jeden z modeli Arbosów jest na drugim miejscu pod hitów względem, tak, sprzedaży. Pod względem sprzedaży. To Najbardziej tak. licznych sprzedających się ciągników. I to też jest dla nas takim, takim wyróżnikiem, pocieszeniem i Ale takim uznaniem z tego, z tego tak. że jednak ta marka Arbos, o którą ma zainwestowaliśmy czas wśród rolników. Dokładnie, bo to jest już 3 lata jesteśmy na rynku i te 3 lata owocnej pracy, wysłuchiwania Państwa i działań, które mają na celu poprawienie właśnie i wizerunku, i pokazanie jakości i to, co też firma Korbanek sobą reprezentuje, czyli sprawny serwis, części zamienne i logistyka właśnie są po to, żeby Państwo mogli skorzystać z tego. No te wszystkie rzeczy muszą działać w parze jakby, żeby ten efekt końcowy był jak najlepszy. No to jest szczęście naszych klientów, to jest, nie oszukujmy się, coś, co jest dla nas wszystkich bardzo ważne i no, prognozuje dalszą sprzedaż, dzięki której, mamy nadzieję, będzie więc grono tych zadowolonych klientów, Michał, będzie bardziej zadowolony. Ja, a ja się. powiem Ci jeszcze, Paweł. Tutaj mamy produkt gotowy, jak mówiliśmy. Tak. Tutaj mamy kontener już przygotowany do rozładunku, a po naszej prawej stronie widzimy kolejny kontener owiec, tak. który, że tak powiem, no, czeka na rozładunek. Kolejce na rozładunek. Tak, no brzmi to trochę może dziwnie, ale jest kolejka przy naszej rampie, tak. bo dzieje się równocześnie i wydawanie, i przyjmowanie, i to niemałych ilości maszyn, które w tym roku Państwo wszyscy zakontraktowali w naszej firmie. Dzieje się sporo. No trzeba przyznać, jest teraz taki bardzo intensywny okres przeczniwny, Dokładnie. bo tak jak wspomniałeś, dodatkowo nachodzi się kwestia tutaj wydawania kombajnów, przygotowywania ich, a wiadomo, to już jest maszyna bardziej skomplikowana, bardziej złożona, która wymaga no, dość sporej uwagi, tak. aby wyszła w perfekcyjnym stanie Dokładnie do rolnika, tak. bo wiemy, że żniwa no, to jest bardzo intensywny okres i tak. krótki zarazem, tak. gdzie ta maszyna musi naprawdę wyjść na najwyższym... Ona po prostu musi maksymalnie pracować. Dokładnie tak. może. Każdy postój tutaj jest... Tu nie ma czasu, tu nie nie ma nie ma czasu, czasu na, na przestoje. Tu jest, to, to jest tak zwane zbieranie pieniędzy, które się zasiało dużo, dużo wcześniej. Dokładnie. Oczekuje się to cały Dokładnie. rok. Na to. Niejednokrotnie niektórzy fachowcy właśnie z branży rolniczej podkreślają, że bilans tego, co się zbiera, to jest naprawdę tak na efekt dwóch lat pracy. Owszem, w każdy myśli, że to jest tylko na jesień posiane, ale to jest cały i płodozmian i szereg różnych rzeczy się składa, że tak naprawdę po dwu, to, co zbieramy, to jest owoc naszej dwuletniej pracy na roli i tego trzeba się trzymać. Mamy nadzieję, że to, co Państwu zaprezentowaliśmy, było ciekawe, a w zanadrzu mamy kilka nowych materiałów, gdzie chcemy Państwu pokazać tak zwane okazje, bo to jeszcze się zdarza, gdzie mogą się przydać, Oczywiście. bo ktoś będzie chciał kupić, nie wiem, używany tak. kombajn. Bo nie Czy... go na przykład na nowy, Dokładnie. albo zdecydował się zbyt późno i nowego Dokładnie. już niestety nie zdążył na Jest kilka w ofercie naszej, na stronie zresztą www.korbane.pl, maszyny nowej i używane, Ale to... okazji, które będziemy też prezentowali w kolejnych odcinkach. Miejmy nadzieję, że będą Państwo usatysfakcjonowani, no i ktoś może trafi na to, co go szuka, a na przykład gdzieś indziej tego nie może znaleźć. My staramy się ciągle pokazywać coś, co Państwa będzie interesowało. Dziękujemy za uwagę. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Łapka w górę. Tak jest. Trzymajcie się.